നമസ്കാരം ഗോല കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ മപ്പാസിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അര കിലോ ചിക്കൻ ഒരു വലിയ സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ചധികം വേണം കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരവും ഗരം മസാലയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം കറുവപ്പട്ട തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ചിക്കൻ മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അരമുറി തേങ്ങ ഉപ്പ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പച്ചമുളക് ഇടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക കറുവാപ്പട്ട ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒരൽപ്പം കുറച്ച് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടി തെറ്റി വരും ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് സവാള ചേർക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഞാനിത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു നമുക്കിനി സവാള ഇത്രയും വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം തക്കാളി ഞാനൊരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അര കിലോ ചിക്കനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം ഇതിപ്പം അര കിലോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് മുരിഞ്ഞ മാതിരി വരണം നമുക്ക് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം തീ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് തുറന്ന് വെക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് ഇളക്കിയിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയുടെയൊക്കെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉടഞ്ഞ് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മിക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ പൊടി ഇടുമ്പം തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഈ ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഈ സ്പൂണിന് മൂന്ന് സ്പൂണായിട്ടിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി വറുത്ത് വെച്ച മല്ലിപ്പൊടി അല്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാട്ടെ പൊടികൾ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചി മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇറച്ചി മസാല ഇത് രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂണിലും എടുത്തേക്കുന്നേ ഞാനത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടി ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ചിക്കൻ്റെ വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ൾപ്പം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള വെട്ടാൻ നേരം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇടരുത് കുറച്ച് ഇടാവുള്ളൂ ഇന്ന് പോരെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് പാൽ ആക്കിയെടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാലാക്കിയെടുക്കണം ആദ്യത്തെ പാൽ അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ പാൽ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ചേർക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ വേണം ചേർക്കാൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടാം പാൽ കിടന്ന് വേണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേഗം ഈ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ തുറന്നു നോക്കാം രണ്ടാം പാല് കുറെ പറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് തിളയ്ക്കണ്ട കുറച്ച് തിളച്ചാൽ മതി മീഡിയം സൈസ് തീ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള വരുമ്പത്തേനും ഓഫാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് 
கடுகு தாளிச்சிடும் ஒன்னாம் பால் ஒழிச்சு ചെറിയൊരു തള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ഈ പെരിഞ്ചീരവും ഗരം മസാലയും കൂടി പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് താളിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഉള്ളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കടുക് തളിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കറിവേപ്പില മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഉള്ളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളി ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നില്ല കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇടുമ്പത്തേനും തീ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ അല്ലെ കറിവേപ്പില കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മപ്പാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മപ്പാസ് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പോ പൂരി എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം